பகவானை நிற்க வைத்த பெற்றோர் சேவை திண்டீரவனம் திண்டீரம் என்றால் புளிய மரம் என்று பொருள் புளிய மரங்கள் அடர்ந்த வனம் என்பதால் அது திண்டீரவனம் என அழைக்கப்பெற்றது பாய்ந்தோடும் பீம நதி சந்திரனின் பிறை போல அங்கே வளைந்தோடும் அழகால் அந்நதிக்கு சந்திரபாகா நதி என்ற பெயரும் உண்டு திண்டீரவனத்தில் பீம நதி கரையில் நதியை சற்று தள்ளி இருந்த பகுதியில் பொன்னுரீகன் தனது தாய் தந்தையருக்காக ஒரு ஆசிரமம் அமைத்தான் முடிந்தால் அவர்களையே பீம நதிக்கு ஸ்நானத்திற்கு அழைத்து செல்வான் முடியாத பட்சத்தில் இவனே குடங்குடமாய் நீர் கொணர்ந்து ஸ்நானம் சந்தியா வந்தனம் பூஜைக்கெல்லாம் உதவுவான் பழைய புண்டரீகன் இல்லை இப்போது நேர்மையான முறையில் உழைத்து சம்பாதித்து காப்பாற்றினான் அவன் வெளியில் செல்லும் போது மனைவி லக்ஷ்மி பஞ்சினும் மிருதுவாய் அவர்களை தாங்கினாள் இப்படி இருக்கையில் ஒரு நாள் பீம நதிக்கு குடத்துடன் சென்ற போது அவன் கண்களை அவனாலேயே நம்ப முடியவில்லை நன்கு சுழித்து ஓடிக்கொண்டிருந்த பீம நதி அன்று வற்றி கிடந்தது கண்டு ஆச்சரியம் கொண்டான் தாய் தந்தையருக்கு நீ வேண்டுமே என்ன செய்வது என்று எண்ணி நதியில் இறங்கி நடந்து மறுக்கரை சென்று சிறிது தூரம் நடந்த போது அங்கே ஒரு தடாகம் இருப்பதை கண்டு ஓடோடினான் குடங்குடமாய் ஆசிரமத்திற்கு நீரை எடுத்து சென்றான் வேக வேகமாக ஓடுவதையும் காவி காலி குடத்துடன் ஓடி வருவதையும் தடாகத்தின் கரையில் ஒரு வயோதிகர் நின்று கொண்டு பார்த்த வண்ணம் இருந்தார் ரசித்த வண்ணம் இருந்தார் குறு நகை புரிந்த வண்ணம் இருந்தார் கடைசி இரண்டு குடம் நீரை எடுத்து கொண்டு கரை ஏர்கையில் அந்த வயோதிகர் புண்டரீகனை அழைத்தார் நதியிலே நீர் இல்லை தடாகத்தில் இறங்கவும் முடியவில்லை ஒரு நான்கு குடம் நீர் எடுத்து வந்து தந்து எனக்கு உதவ முடியுமா என்று வினவினார் ஐயா பெரியவரே கோபி கோபிக்காதீர்கள் அங்கே என் தாய் தந்தையர் காத்து கொண்டிருப்பர் இப்போது எனக்கு பேசுவதற்கு கூட நேரமில்லை ஐயா முதலில் கடமையை முடித்துவிட்டு பின்னர் உங்களுக்கு உதவுகிறேன் சற்று பொறும் ஒரே ஒரு குடமாவது என் ஆசிரமத்திற்கு எடுத்து வாயேன் உன் தாய் தந்தையர் சிறிது நேரம் கூட பொறுக்க மாட்டார்களா என்ன அவர்கள் பொறுப்பார்கள் ஆனால் நான் பொறுக்க மாட்டேன் வழிவிடும் பெரியவரே என்று இடித்து தள்ளி கொண்டு செல்லாத குறையாக ஆசிரமத்தை நோக்கி சென்றான் புன்னுரீகன் சற்று தூரம் சென்றதும் அவன் செவிகளில் குழலின் கீதம் தேனாய் பாய்ந்தது ஆஹா தேவலோக இசை போல் உள்ளதே சிறிது நேரம் நின்று பார்க்கலாமா கேட்கலாமா எங்கிருந்து இந்த குழலிசை வருகிறது என திரும்பி பார்க்கலாமா என ஒரு க்ஷணம் சிந்தித்தான் அதற்குள் தாய் தந்தையரின் நினைவு வர நடையை மேலும் வேகமாக்கினான் இந்த குழலி செய்யிருக்கிறதே இது கேது ஈடு இணை வேறு எந்த பக்கு வாத்தியங்களும் இல்லாது தனித்து சோபிக்க கூடியது இது ஸ்ருதி இருந்தால் போரும் என் தாய் மாமா ஸ்ரீ பி எம் வி வியாசன் இல்லத்தில் நங்கநல்லூரில் நான் படிக்கும் காலத்தில் எங்கள் வீட்டிற்கு எதிர் மாட்டு எதிர் வீட்டு மாடியில் பின்னிரவு நேரத்தில் அயல் நாட்டவர் ஒருவர் தன்னை மறந்து வாசிக்கும் புல்லாங்குழல் இசையில் நானும் நே நேரம் போவது தெரியாமல் என்னை மறந்திருக்கிறேன் பின்னர் ராயப்பேட்டைக்கு வந்த பின்பு அந்த ஆவல் மீண்டும் தலை தூக்க கலைமாமணி சிக்கில் கொஞ்சுமணி நீலா அவர்களிடம் புல்லாங்குழல் கற்க சென்றேன் அதுவும் வெகு காலம் நீடிக்கவில்லை என்ன நடந்ததென்று முதல் பாகத்தில் எழுதியிருந்தேன் அல்லவா எழுத்திற்கும் பதிப்பிற்கும் நேரம் போதாது போனதால் இசையோடு என்னால் இயந்து போக முடியாது போயிற்று எனது நிறைவேறாத ஆசைகளில் இதுவும் ஒன்று என்றாலும் எனது குழந்தைகள் மூலம் அதை பகவான் ஈடு செய்திருப்பதில் எனக்கு பரம திருப்தி தான் அந்த மயக்கம் குழலிசைக்காக ஒரு கணம் மனம் நின்றாலும் அங்கே தாய் தந்தையர் காத்திருப்பரே என்கின்ற நினைவில் திரும்பி கூட பார்க்காமல் விடுவிடு என நடந்தான் புண்டரீகன் பாவம் வேணுவை இசைப்பது சாட்சாத் வேணுகோபாலன் தான் என்பதை அறியாது புண்டரீக்கன் குடத்துடன் நடந்து சென்றான் ஆனால் புண்டரீக்கனை வழிமறித்து பகவானே ஓடி சென்று அவன் முன் நின்றார் தடாகத்தில் ஒரு வயதானவர் நின்றாரே அவரே சற்று இளமை கோலமாய் அலங்காரத்துடன் நிற்பதாய் புண்டரீகனுக்கு பட்டது அப்போதும் புண்டரீக்கன் நின்றான் இல்லை புன்றீக்கா என்னை யார் என்று அறிந்தும் நிற்காமல் செல்கிறாயே எனது தரிசனம் கிடைக்காதா என்று இந்த உலகில் உள்ளோர் தவமாய் தவம் இருக்க நானே உன் முன்வந்து நின்றும் முகம் கொடுத்து பேசாமல் செல்கின்றாயே
பிரபு இதோ இந்த இரு குடம் தண்ணீரை தாய் தந்தையருக்கு கொடுத்து விட்டு நொடியில் வந்து விடுகிறேன் எங்கும் போய்விடாதீர்கள் உடனே வந்து விடுகிறேன் என்று சொன்ன புண்டரிகன் அதோடு நில்லாமல் சற்று தூரத்தில் தெரிந்த ஒரு பொருளை கண்டு மகிழ்ந்து அதை பெயர்த்தெடுத்து சுவாமி சுவாமி நான் வரும் வரை அங்கிங்கு நகராதபடி இதோ இந்த செங்கல் மீது நில்லுங்கள் என்று செங்கல்லை பாதத்தின் அருகில் போட்டுவிட்டு அவர் நின்றாரா இல்லையா என்று கூட கவனிக்காமல் தண்ணீர் குடத்துடன் பெற்றோர் இருந்த ஆசிரமம் நோக்கி ஓடினான் அங்கே நடந்த ஒரு அதிசயத்தை கூட கவனியாமல் அது என்ன அதிசயம் என்பதை அடுத்த அத்தியாயத்தின் கடைசியில் காண்போம் புன்றிகன் தா தன் தாய் தந்தையருக்கு சேவகம் செய்துவிட்டு மெதுவாக அவர்களிடமும் மனைவியிடமும் எனக்கு ஒரு மிக பெரிய பாகியம் கிடைத்தது என்னால் நினைத்து கூட பார்க்க முடியாத பாகியம் அது என்றான் என்னப்பா என்னவென்று சொல் என்றனர் ஜன்னுதேவும் சத் நான் பகவானை கண்டேன் அப்பா கிருஷ்ண தரிசனம் கிடைத்ததப்பா என்று ஆரம்பித்து அங்கு நிகழ்ந்ததை எல்லாம் வேக வேகமாக விவரித்து அவரை ஒரு செங்கலின் மீது நிற்க சொல்லி வந்திருக்கிறேன் என்றதும் என்ன காரியம் செய்தாயப்பா வா வா சீக்கிரம் வா எல்லோரும் சென்று தரிசிப்போம் வா என்று அனைவரும் பகவானை நோக்கி ஓடோடி வந்தனர் அப்போது ஏதும் நடவாதது போல அப்படியே நின்றிருந்தான் மாயக்கண்ணன் கையில் குழலோடும் சிரசில் பீலியோடும் ஆனந்தமாய் நின்றிருந்த கிருஷ்ண பரமாத்மாவை கண் குளிர அகம் குளிர தரிசித்து விழுந்து விழுந்து வணங்கி எழுந்தனர் புன்றிக்கா உன் மாதா பிதா சேவையை மெச்சவே கால் கடுக்க நின்றிருந்தேன் மாதா பிதா குரு தெய்வம் என்று மாதா பிதாவிற்கு தான் முன்னுரிமை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த கிரமப்படி தொழுபவர்களுக்கு எல்லா நலன்களும் வந்து சேரும் பிரபு எங்களுக்காக செங்கலின் மீது இங்கு நின்றது போல இனி யுக யுகமாய் இங்கேயே நின்று உம்மை தரிசிக்கும் பக்தர்களுக்கு அருள் பாலிக்க வேண்டும் என்று புண்டரீக்கன் வேண்டியதும் இடுப்பினில் கையை வைத்து நிஜ ரூபத்தில் நின்றது போல மூன்றடி ஒன்பது அங்குல உயரத்தில் சிலா ரூபமாக மாறினார் அன்று கஜேந்திரன் தாமரை மலர் கொண்டு அழைத்த போது உடனே கருட வாகனத்தில் வந்து காத்து தாமரையை தன் கரத்தில் கொண்டார் பக்த துருவனின் தவத்திற்கு மெச்சி பகவான் பிரத்யக்ஷமாகி தன் கரத்தில் இருந்த பாஞ்சஜன்ய சங்கினால் துருவனை ஸ்பரிசித்து அருளினார் அதே போல் இங்கேயும் இடது கையில் சங்கோடும் வலது கையில் தாமரை மலரோடும் உள்ள கோலம் பக்தர்களுக்காக உடனே ஓடோடி வருபவன் என்பதாக உள்ளது பகவான் துருவனை ஸ்பரிசித்து அனுகிரகித்தது போல நாமே கர்ப்பகிரகம் சென்று விட்டலனை ஸ்பரிசித்து வணங்குமாறும் உள்ளதல்லவா எல்லாம் சரி புண்டரீக்கன் என்கின்ற ஒரு தனி மனிதனுக்காக பகவானே தேடி வருவளம வரும் அளவிற்கு புண்டரீக்கன் என்ன சாதித்து விட்டான் என்று சிலருக்கு தோன்றக்கூடும் குக்குட முனிவருக்காக கங்கா யமுனா சரஸ்வதி வந்தது போல புண்டரீக்கனுக்காக பகவான் வந்தார் என்று எடுத்து கொள்ளலாமா அது எப்படி முடியும் குக்குட முனிவர் எங்கே புண்டரீக்கன் எங்கே குக்குட முனிவருக்கு தரிசனம் தருவதற்காக மட்டும் கங்கா யமுனா சரஸ்வதி வரவில்லையே அவரது ஆசிரமத்தில் பணிவிடை செய்து கோர ரூபம் நீங்க பெற்று முதல் தின பாவங்களை போக்கி கொள்ளவும் வந்தனர் அல்லவா ஆனால் இங்கே பகவான் வந்தது புன்றீக்கனுக்கும் அவன் குடும்பத்தாருக்கும் தரிசனம் தர மட்டுமே என்பதுதான் வெளிப்படையாக தெரிவது பெற்றோருக்கு ஆத்மார்த்தமாக சேவை செய்தால் பகவானையே நேரில் காணும் பாகியத்தை பகவானே தேடி வந்து அருளும் யோகத்தை அடைய முடியும் என்பதுதான் வெளிப்படையாக புரிவது இவையும் ஒரு காரணம் என்றாலும் வேறு சில காரணங்களும் உண்டு அவற்றை ஒவ்வொன்றாய் காண்போம்